们星球上多样又生机勃勃的生态系统，也许看上去像固定的家具，但是实际上它们脆弱又容易崩溃。丛林可能变成沙漠，珊瑚礁可能变成死气沉沉的石头。就算没有像火山喷发或行星冲撞这样的毁灭性灾难，还是有可能会发生。在面对变化时，是什么决定了一个生态系统的优胜劣汰？这个问题的答案，在很大程度上来说，是生物多样性。生物多样性由三种息息相关的特征组成：生态系统多样性、物种多样性和基因多样性。这三种特征之间联系的越紧密，生态网就越会越密集，并且恢复能力越强。例如亚马逊雨林，这个地球上生物多样性最丰富的地区之一，它具有复杂的生态系统、大量混杂的物种，并且这些物种的遗传因子十分多样。这些是缠绕在树上的藤蔓。他们从丛林地面向树冠攀爬，与树梢和正在不断成长，从而支撑耸立的大树的粗壮树干缠绕在一起。在藤蔓的帮助下，树林为食草动物提供种子、水果和叶子作为食物。这些动物如墨和刺豚鼠，又将种子散播到丛林内外，这样丛林才会成长。剩下的会被数不尽的昆虫吃掉，营养物质会被分解和循环，将土壤变得更肥沃。雨林这个大系统包含了很多这样的小系统，每个小系统中不同物种紧密相连，这些联系一环扣一环，不断强化着生物多样性网络。这个网也通过单个物种间的遗传多样性而进一步增强，这种多样性能让它们更好的应对改变。由于被隔离或者种群数量小而遗传多样性低的物种。在面对由气候变化、疾病或栖息地破碎化导致的波动时，会更加脆弱。每当一个物种由于它脆弱的基因池而消失时，联系网的一环解扣，某些部分的联系也随之分裂。那么，如果我们移除雨林中的一个物种呢？这个系统会崩溃吗？也许并不会。多样的物种，它们的遗传多样性和生态系统的复杂性，形成了生态多样性如此丰富的雨林。单个物种的消失并不能使之瓦解。自愈能力使丛林可以适应这种变化，但是也有例外。在某些环境中，一个重要部分的缺失可以破坏整个系统。以珊瑚礁为例，很多生物寄生在珊瑚上。珊瑚为成千上万种鱼类、虾蟹和软体动物提供着重要的微生境、庇护所和繁殖地。珊瑚同时也和真菌和细菌互相依存。有了珊瑚这个织布机，生物多样性的网才细细的编织起来。这就让珊瑚成为其他微生物赖以生存的基石。所以，当破坏性捕鱼行为、污染和海洋酸化、伤害或将珊瑚全部杀死的时候，会发生什么呢？就像你想的那样。这一基础物种的消失会让依靠它的生物岌岌可危，同时也威胁着礁石的整个生态网。生态系统、物种多样性和遗传多样性一同组成了生态多样性这个复杂的网络。这个网络是地球生物存活的关键，我们人类也在这个生物多样网络中。即使只少了网上的几根线，我们的安康也会受到威胁。切断太多的联系。将有全军覆没的风险，未来发生的事不可预见，但是生物多样性可以给我们上个保险。地球的安全网保护着我们的平安。我们拥有能够拯救世界的工具和知识，那您接下来该怎么做呢？访问 e d 点 t e d 点 com 斜杠 earth school， 获取路线图和能够产生影响的具体行动。